ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ರೆಡ್ ಬಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಈಗ ರೆಡ್ ಬಸ್ ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ರೆಡ್ ಬಸ್ ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಈ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನು ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಫರ್ ಕೋಡ್ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಆಫರ್ ಕೋಡ್ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಸ್ ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೈ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಗಿನ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಐ ಡಿಯಿಂದ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ ಐಡಿಯಿಂದ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಸೆಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ರೆಫಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ದೇವ್ರು ಟೇಲರ್ ರೆಫಲ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಯು ಡಬಲ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ರೆಫಲ್ ಕೋಡಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಓ ಟಿ ಪಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಬಹುದು ಒಂದ್ ಸಲ ನೀವು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ನ ಬುಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕೋಡ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಯಾವತ್ತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಪನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ ಓ ಟಿ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಂಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೂಪನ್ ಕೊಡಿಸ್ ನಿಂಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಳಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸೊ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊ ಈ ಥರ ಮೈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇದೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಆ ಬಸ್ ಫೇರ್ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಸ್ ಬೇರೆ ಜನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಾನು ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಯು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅರೇ ನಾನು ತುಂಬ ಅರ್ಮುಖ ನನ್ನ ಪ್ರೈಸು ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಆಫರ್ ಇಂದ ಆಯಿತು ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರೆಡ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅದು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೇಕಂತ ಸೊ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ ನಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ ನಂದೆಲ್ಲ ನಂದು ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಂಗೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನು ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ರೆಡ್ ಬಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿತಿನ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಸೀಟ್ ನ ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಸೀಟ್ ಅದು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮೈ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸೀಟ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾರು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೊ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೀಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾ ತಿಂಬಟ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬುಕಿಂಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಮೈ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇದ್ರಿಗೆ ಏನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ರೆಫರ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತಿಗೆಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋಡ್ ಇದೆ ಈ ಕೋಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅರ್ನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ರೆಡ್ ಬಸ್ ಇಂದ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಕೋ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಕಾಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೆಡ್ ಬಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಬೇಸಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್ ಬಸ್ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮೇನು ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ